Nice est traversée par un ruban de verdure nommé par les Niçois la coulée verte ou encore la promenade du paillon. Cette vidéo vous propose une balade pour découvrir ce jardin et les monuments qui le bordent. La promenade du paillon est un projet qui demanda plusieurs années de travaux avant d'être inaugurée fin 2013. Elle fut conçue par le paysagiste Michel Pénat et relie le musée d'art moderne et d'art contemporain à la promenade des Anglais sur une longueur de 1,2 km. Depuis le sommet de la tour Saint-François, vestige d'un couvent de franciscains disparu aujourd'hui, le panorama est saisissant. On visualise ce long espace vert qui sépare la vieille ville de la ville moderne créée à partir du 19e siècle. Une quarantaine d'orangers amers, des bigaradiers, ont été plantés récemment pour compléter les magnifiques orangers centenaires qui ornent le parvis de l'église du Vœu. En 1832, une grave épidémie de choléra qui avait sévi en France menaça de passer le Var et de se propager au comté de Nice. Les consuls sardes qui dirigeaient alors la ville commencèrent par prendre des mesures sanitaires. Puis ils décidèrent de placer Nice sous la protection de la Madone des Grâces avec l'adoption d'un vœu solennel. Si la ville était épargnée, le conseil s'engageait à construire une nouvelle église et à organiser chaque année une célébration. Le vœu se réalisa et la construction de l'église débuta en 1835 pour s'achever 17 ans plus tard. Elle devait au départ être bâtie au fond de ce qui allait devenir la place Masséna. Mais des difficultés liées à l'achat du terrain et des risques d'inondation amenèrent les autorités à choisir ce nouvel emplacement. La coulée verte est composée de 1600 arbres, 6000 arbustes et 50 000 plantes vivaces. Ce ruban d'une superficie de 12 hectares nous propose un voyage avec des plantes des 5 continents. La Méditerranée est toutefois largement présente dans ce jardin, avec des chênes verts, de majestueux pins parasols ou encore des cyprès de Provence. On y aperçoit aussi des oliviers, des vignes, des caroubiers, des grenadiers et des figuiers. En février, au moment du carnaval, vous aurez la chance de voir les mimosas en fleurs, si beaux et si emblématiques de la Côte d'Azur. Cet arbuste, originaire d'Australie et de Tasmanie, est pourtant un fléau pour la flore locale, puisqu'il libère des substances toxiques qui limitent la germination et la croissance des plantes indigènes. La promenade du paillon comporte également des jeux pour enfants. Ils sont répartis sur cinq aires avec des structures en bois ayant pour thème l'animal marin. Vous y verrez baleines, dauphins, pieuvres, mérous ou rémentins, avec en fond les façades colorées de la vieille ville. Le lycée Masséna est classé monument historique. En 1803, année de la réforme du système éducatif par Napoléon Ier, débutèrent les travaux qui allaient transformer cet ancien couvent des Augustins en lycée impérial. Il n'ouvrira ses portes cependant qu'en 1812. Le bâtiment actuel date de 1909 et fut l'œuvre de l'architecte Henri Hébrard. Il fut décoré par les artistes niçois Louis Martin et Charles Martin Sauvégo. 
admirait la belle façade en pierre de taille de la Turbie avec ses multiples mosaïques, balcons, terrasses et galeries. L'établissement doit son nom au célèbre maréchal d'Empire André Masséna qui œuvra activement pour sa création. C'est dans ces murs que le 15 avril 1860, les électeurs furent appelés pour voter le rattachement du comté de Nice à la France. En 1944, cinq de ces lycéens partirent défendre l'arrière-pays niçois, mais ils finiront malheureusement fusillés par la Gestapo. Notons parmi ces anciens élèves quelques noms célèbres. Yves Klein, Romain Gary, Jean Dormeson, Louis Nucera, Max Gallo, Daniel Pénac ou encore Didier von Kovelart. En poursuivant votre promenade, vous rejoignez le square Général Leclerc sur la partie la plus anciennement couverte du paillon. La statue en bronze du maréchal André Masséna mérite votre attention. Cette œuvre du sculpteur Albert Ernest carrier belleuse fut inaugurée en 1869. Elle représente le maréchal lors de la bataille d'Esselines sur le Danube. Masséna est debout, tête nue, en grand uniforme de maréchal de France. Il pose son pied droit sur un canon jeté à terre. Sur la face avant du piédestal, une statue de jeune femme, personnifiant la victoire ou peut-être l'histoire, grave le nom du héros sur un médaillon. Sur la face gauche, un bas-relief en bronze le représente à cheval lors de la bataille de Zurich. Et sur la face droite, un second bas-relief le montre lors du siège de Gênes. Juste avant la place Masséna, vous atteignez le miroir d'eau, un large espace de 2800 mètres carrés qui s'anime grâce à 128 jets d'eau. 